வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் பதினேழு மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் அமீரக செய்திகள் கடந்த பதினான்காம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை சார்ஜாவில் அமீரக ரஜினி மக்கள் மன்றத்தின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது தூத்துக்குடி மாவட்ட செயலாளர் ஸ்டாலின் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி அமீரக பொறுப்பாளர் பொன்முருகன் தலைமையில் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் துபாய் சார்ஜா அஜ்மன் அபுதாபி பகுதி நிர்வாகிகள் உட்பட எழுபத்தி பேர் கலந்து கொண்டனர் ராசல் கைமா புஜைரா ஓம் அல்குவைன் பகுதிகளுக்கு புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு பற்றியும் சார்பு அணிகளான மகளிர் அணி தகவல் தொழில்நுட்ப அணி இளைஞர் அணி மருத்துவர் அணி வர்த்தக அணி மீனவர் அணி உருவாக்குவது பற்றியும் அன்பு தலைவர் ரஜினியின் கருத்தை பலப்படுத்துவதற்கு ஆற்ற வேண்டிய ஆக்கப்பூர்வமான பணிகள் மற்றும் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தில் புதிய உறுப்பினர்களின் சேர்க்கைகள் பற்றியும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது அமீரகத்தில் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தில் இணைவதற்கு எண்கள் தரப்பட்டுள்ளன சார்ஜாவில் இருப்பவர்கள் பாலாவின் எண்ணான பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் மூன்று இரண்டு ஐந்து மூன்று ஏழு நான்கு மூன்று என்ற எண்ணிற்கும் துபாயில் ராமின் எண்ணான பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் இருநூற்றி ஐம்பது அறுபத்தி நான்கு ஐம்பத்தி மூன்று என்ற எண்ணிலையும் அஜ்மனில் இருக்கும் முத்துவின் எண்ணான பூஜ்ஜியம் ஐந்து 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 ஒன்று ஐந்து ஐந்து நான்கு ஒன்பது ஏழு என்ற எண்ணிலும் அபுதாபியில் இருக்கக்கூடிய பிரகாஷின் எண்ணான பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஐந்து ஏழு ஒன்று ஐந்து மூன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு ஐந்து என்ற எண்ணிலும் ராசல் கைமாவில் இருக்கும் அப்புவின் எண்ணான பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் மூன்று ஏழு இரண்டு ஏழு நான்கு ஆறு எட்டு என்ற எண்ணிலும் புஜைராவில் இருக்கக்கூடிய ராஜாவின் எண்ணான பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஐந்து மூன்று ஐந்து ஏழு ஆறு ஒன்பது மூன்று ஏழு என்ற எண்ணிலும் டொனால்டின் எண்ணான ஏழு ஒன்று ஐந்து ஐந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டு பன்னிரண்டு என்ற எண்ணில் மூலமாக இந்த இயக்கத்தில் இணையலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் துணைத் தலைவரும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பிரதமரும் துபாயின் ஆட்சியாளருமான ஷேக் முகமது பின் ரசீத் அல் மகுடும் ஓய்வு பெற்ற பின்னர் நீண்ட காலத்திற்கு நாட்டிற்கு திரும்புவதற்கு அனுமதிக்கப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதில் எவ்வளவு வருட காலம் அங்கு தங்கலாம் என்பதை அவர் குறிப்பிடவில்லை ஞாயிறன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஷேக் முகமது தலைவராக கலந்து கொண்டார் அப்பொழுது அவர் தாங்கள் தொழிற்துறையில் மின்சார கட்டணத்தை குறைப்பதற்கான முடிவை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் இன்று தாங்கள் கோடை விடுமுறையின் பின்னர் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கி உள்ளதாகவும் தேசிய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான தங்களுடைய பயணத்தை தொடருவேன் என்று ஷேக் முகமது தெரிவித்துள்ளார் தாங்கள் தங்களுடைய அரசாங்கத்தை புதுப்பித்து மேம்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் உலகம் பூகோளமயமாகினால் மோதல்கள் மூலம் பிரித்தெடுக்கும் போது பாலங்கள் அமைக்க முடியும் என்று யுஏஇயின் செய்தித்தாள் கருத்து தெரிவித்துள்ளது சிக்கல் நிறைந்த நேரங்களிலும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உலக நாடுகளை இணைக்கும் நாட்டிலும் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது அதன் தலையங்கத்தில் காகிதமானது ஒவ்வொரு துறைகளிலும் அதன் திறந்த கதவு கொள்கைகள் கொண்ட உலகின் மையமாக இருக்கின்றது விளையாட்டு கூட ஒரு நடுநிலை நாடு பெரும்பாலும் தங்கள் வேறுபாடுகளை தீர்த்துக் கொள்ள ஆர்வமாக உள்ள நாடுகளுக்கு விருப்பமாக உள்ளது ரசிகர்கள் மற்றும் வீரர்கள் ஐக்கிய அரபு எமிரகத்தில் சிறந்தவர்களாக விளங்குகின்றனர் என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளது நிகழ்ச்சிகள் காட்டியுள்ள நிலையில் ஆப்கானிஸ்தானில் எந்தவிதமான ஆர்வமும் இல்லை என்றும் ஹாங்காங் விளையாட்டில் ஒரு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்றும் இதுவரை யாரும் வெற்றியாளர்களை கணிப்பதில்லை என்றும் ஆனால் புதன்கிழமை அன்று இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானை எதிர்த்து சாம்பியன்களிடையே சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி ஜெயித்துள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது இது எப்படி நடைபெறுகிறது என்பதை துல்லியமாக்குவதற்கான விளையாட்டு வழிகாட்டல் ஆனால் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் உண்மையில் ஆசியா கிரிக்கெட் ஆகியவற்றின் மையமாக ஆகிவிட்டது என்றும் இந்தியர்கள் பாகிஸ்தான் இலங்கை பங்களாதேசிகள் மற்றும் ஆப்கானியர்கள் விளையாட்டினால்தான் தங்களுடைய பொழுதுபோக்கில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அந்த பத்திரிகை தெரிவித்துள்ளது வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு இங்கே இணைக்கப்படுகின்றது பார்த்து பயனடையுங்கள் ஐக்கிய அரபு எமிரேகத்தில் ஒரு திராம்க்கு இந்தியா ரூபாயின் மதிப்பு பத்தொன்பது புள்ளி அறுபத்தி ஒன்பது காசுகளாக இருந்துள்ளது இது நேற்று பத்தொன்பது புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு காசுகளாக இருந்தது இந்நிலையில் அது பதினோரு காசுகள் இன்று அதிகரித்துள்ளது இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் ஐக்கிய அரபு எமிரகத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை நிலவரம் இருபத்தி நான்கு கேரட் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு ரூபாய் எழுபத்தி ஐந்து காசுகளுக்கும் இருபத்தி இரண்டு கேரட் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகின்றது பார் வெள்ளி ஒரு கிலோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகின்றது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் பதினேழு மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்தி அறிக்கை தந்தை பெரியாரின் நூற்றி நாற்பதாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு காஞ்சிபுரம் சங்கரமடம் அருகே உள்ள பெரியார் சிலைக்கு திமுக மதிமுக திராவிட கழகம் மக்கள் நீதி மையம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி ப
ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கம் வென்ற டேபிள் டென்னிஸ் வீரர்களுக்கு ஆறு லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகையை வழங்கியது கர்நாடகாவில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை இரண்டு ரூபாய் குறைத்து அம்மாநில முதல்வர் குமாரசாமி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார் சென்னை அண்ணா சிலையில் சிம்மனில் உள்ள பெரியார் சிலை மீது மர்ம நபர் ஒருவர் காலணி வீச்சு விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் வேலூரில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது பிரதமர் நரேந்திரமோடியின் பிறந்த நாளான இன்று அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைக்கு தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தங்க மோதிரம் அணிவித்தார் மணமக்களுக்கும் மணமகனின் நண்பர்கள் சிலர் மணமக்களிடம் பிளாஸ்டிக் கேனில் ஐந்து லிட்டர் பெட்ரோலை திருமண பரிசாக அளித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் ஆம்பூர் அருகே கண்டெய்னர் லாரி மீது மோறிய கார் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்ததால் ஒசூரை சேர்ந்த இரண்டு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதன் யாகு அந்நாட்டிற்கான புதிய இந்திய தூதராக டாக்டர் ரோன் மால்காவை நியமனம் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆஸ்திரேலிய இசை திருவிழாவில் அளவு கடந்த போதை மாத்திரைகளை தின்றதால் இருபத்தி மூன்று வயதான ஒரு ஆணும் இருபத்தி ஒரு வயதான ஒரு பெண்ணும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் தென்கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்றான மால்டாவுக்கு அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்ட துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு அங்குள்ள இந்திய வம்சாவளியிடம் கலந்துரையாடினார் மேலும் ரூபாய் பதினான்கு லட்சம் கோடி சீன பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி விதிக்கும் அறிவிப்பை அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் இன்று வெளியிடுவார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன அமெரிக்காவின் நியூ கோம் ஹாலோ கடற்கரையில் கொடூரமான சுரா தாக்கியதால் வாலிபர் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக இருந்தார் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள சினிமா தியேட்டரில் இன்று பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் கருகியுள்ளன கூட்டணி ஆட்சியை நாங்கள் கவிழ்க்க முயற்சி செய்வதில்லை என்றும் அது தானாகவே கவிழ்ந்துவிடும் என்று எடியூரப்பா கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திரமோடியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவருக்கு ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் நிதி மந்திரி அருண்ஜேட்லி டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் உட்பட பல்வேறு தலைவர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் மேற்கு வங்காள முதல் மந்திரி மம்தா பானர்ஜி ஜெர்மனி மற்றும் இத்தாலி ஆகிய இரண்டு நாடுகளுக்கு பன்னிரண்டு நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் காங்கிரஸ் தலைவரான ராகுலுக்கு மிளகாய் எப்படி வயல்களில் விளைகிறது என தெரியுமா என்று முதல் மந்திரி சிவராஜ் சிங் சவுகான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ரூபாய் ஆறாயிரம் கோடி வங்கிக் கடன் மோசடி தொடர்பாக விஜய் மல்லையா மீது சிபிஐ விரைவில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்கிறது விலைவாசி உயர்வை விரைவில் கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் பாரதிய ஜனதாவிற்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்று ராம்தேவ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் நான் ஒரு மந்திரி பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வால் எனக்கு பாதிப்பு இல்லை என சர்ச்சைக்குரிய கருத்து தெரிவித்த மத்திய மந்திரி ராம்தாஸ் அதவாலே வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் விஜய் மல்லையா நாட்டை விட்டு தப்பி ஓடியதற்கு காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா கட்சிகளே காரணம் என்று மாயாவதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் டெல்லியில் சீல் வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வீட்டின் பூட்டை மாநில பாரதிய ஜனதா தலைவர் மனோஜ் திவாரி நேற்று உடைத்தார் இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இஸ்ரோ சார்பில் அடுத்த ஆறு மாதங்களில் பத்து செயற்கைக்கோள்கள் விண்ணில் செலுத்தப்படும் என்று இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் மோடி மற்றும் ராகுல் காந்தி இருவரையும் டெல்லி மாநில முதல் மந்திரியும் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைவருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் விமர்சித்துள்ளார் ஹரியானா மாநிலம் ரோவாரி பகுதியில் பத்தொன்பது வயது மாணவியை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் தொடர்புடைய முக்கிய குற்றவாளியை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் சீன எல்லையில் படைகளை குறைக்கும் எண்ணம் இல்லை என்று ராணுவ மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தில் பாருங்கள் அல்லது உங்கள் மொபைலில் உள்ள பிளே ஸ்டோரில் எம் ஆர் டாட் சி ஹெச் இ தமிழ் எஃப் எம் என்ற ஆப்பை டவுன்லோட் செய்தும் கேட்டு ரசிக்கலாம் செய்தி அறிக்கையை கேட்டீர்கள்